Ahora nos vamos hacia el Odepa Hotel Gran Almirante. También haremos una incisión en el Estadio Cibao porque eh, Soilo Almonte no fue, no fue premiado en el hotel, sino en el estadio. De manera que vamos a estar en dos escenarios para el Águila de la Semana, que tiene el patrocinio de Altiz, también de la Cerveza Presidente, de Pexi, así como de Incovisa, de Pastas Milanos, de El Odel Pautel, Gran Almirante de Óptica Angie, de Cox Médica y, claro está, del equipo de las Águilas y Bahías. Es una producción de Comunicaciones Millennium y a continuación vamos a tener a Bienvenido Tuto Tavares conduciendo el programa. Muy buenas tardes a los amigos presentes, a los televidentes, a los radioescucha, a los que nos siguen por contacto, Radio Cartel, por YouTube, por Instagram, por Facebook y a través de Cartel Deportivo TV por Super TV 55, a través de lo que pasó hoy, a través de Enfoque Deportivo, de Visión Deportiva, de Opinión Deportiva, de Meridiano Deportivo, de La Carpeta de Cepín, de Mega Deportes, entre otros programas que difunden. Este, este es el espacio más visto. Se reportaron en un día eh, el programa anterior, el mismo día que se hizo más de 5.000 contactos. O sea, para que tengan una idea de que en el mundo entero nos estamos viendo. Pues bien, sean bienvenidos todos a esta entrega de El Águila de la Semana, programa cuyo objetivo es reconocer la labor de los jugadores del equipo de las Águilas Cibaeñas en el terreno de juego. Le voy a presentar a nuestra mesa principal, que hoy está integrada por David Núñez, en representación de Molinos Modernos. También con nosotros, Nicandro Pérez, en representación de Cervecería Nacional Dominicana. Está con nosotros también Luciano Polonia, de Motores Super Gato. Con nosotros también Julio Polanco, de Comédica. Agradecemos la presencia de Milenni Beato, de Óptica Angie, me lo aprendí mi lectura. Nuestra anfitriona, Lorángel Bueno, también en representación de Odelpa, el gran almirante. Ausente en el día de hoy, eh, uno de los dos que iba a ser, que va a ser premiado en el día de hoy, solo al monte lo vamos a premiar en el Estadio Cibao. Ahí está Cop, Cop Médica entregándole su regalo a Zoilo. Está premiado. Hace rato que ya recibió el cheque de las Águilas Ibaeñas. Eh, va a recibir ahora César del Monte y con suegra. Le va a entregar ahora, ahí, le va a entregar ahora la placa Cerveza Presidente que acredita a Zoilo Almonte como el jugador Águila de la Semana. Y ahora está haciendo swing para entregarle un bate conmemorativo de este momento a Soilo Almonte, Luciano Polonia, en representación de, en representación de Supergato. De manera que eh, Supergato entrega a Soilo. Soilo es un gran candidato a ganarse otra vez el motor, ya se lo llevó una vez, está calladito ahí, eh, póngalo derecho para que no... Póngalo derechito, ahí... Así ha sido premiado Zoilo Almonte como el jugador Águila de la Semana. Ha ganado tres veces el premio, de manera que Almonte está corriendo. Está corriendo. ¿Y Willy viene ahí? Lo único que Willy siempre quiere es más barato. Zoilo, ¿tiene alguna palabra para, para los periodistas que te eligieron? Bueno, muchas gracias, pues usted sabe que gracias a Dios me queden presente siempre. Y eso es algo que... 
eso es algo que me enorgullece, que gracias a Dios me tengan presente siempre y, y es algo que yo me siento muy orgulloso de eso. Ha sido la premiación Tuto Tavares de Soilo Almonte. Ahora regresamos al Gran Almirante. Bien, Eh, está con nosotros también otro de los jugadores novato que debe pagar su novatada aquí en el día de hoy Yuneki Maya el aplauso he dejado para último porque hoy eh, tenemos la grata compañía no es que amable no sea grato amable es grato cada vez que amable nos acompaña pero es que Apolinar dio la buena nueva desde ayer de que Incovisa tiene para hoy el ingeniero Rafa Santo una Wilson. Y cuando hablan de Wilson hay alegría en los predios de Macalé. Le damos la bienvenida, primer programa de este año, al ingeniero Rafa Santo. Con el aplauso de ustedes. Adelante con la semblanza de Yuneki Maya. Rafael Balayá, hable de Pirrito. Bueno, hablar de un jugador cubano, yo creo que debería Tuto ¿verdad? complementarme con esto, que conoce bastante de la, de la pelota cubana. Pero vamos a hablar de algunos detalles que serían interesantes conocer de Yuneski Maya. Yuneski nació en Pinal del Río, 28 de agosto de 1981. Así que está, acaba de cumplir en agosto pasado 36 años, ¿verdad? Está bien. Entonces, fue miembro de la Selección Nacional de Cuba desde el 2003 hasta el 2009. Sí, estuvo seis años y en ese, en ese trayecto ganó prácticamente en todas partes. Campeonatos olímpicos, mundiales, panamericanos, centroamericanos. La selección de Cuba todavía estaba bien fuerte, muy poderosa en el área, todavía en esos años, años 2003, 2004. Eh, vino a República Dominicana precisamente cuando salió de la selección y de Cuba en el 2009. Vino a los 28 años, fue acogido aquí por Edgar Mercedes, un aguilucho, ¿verdad? Que lo hemos, hemos notado su... Lo hemos extrañado este año, Edgar Mercedes. Y entonces firmó con los nacionales de Washington en el 2010. Consiguió un bono de 1.5 millones de dólares. Y luego, bueno, prácticamente firmó y subió a grandes ligas. Prácticamente no lanzó en ligas menores. Apenas un partido de preparación en AAA. Y inmediatamente fue llevado al equipo grande de los nacionales de Washington. Y luego de ahí estuvo algunos años con los nacionales, firmó luego, se declaró agente libre con los bravos de Atlanta, estuvo en los entrenamientos y el equipo de Atlanta lo vendió a un equipo de Corea, donde estuvo lanzando un par de años en la pelota asiática. En el 2010 ya, en la, en la, lo que respecta a la pelota dominicana, vino en el 2010 primeramente con los leones del escogido, y después lanzó 2012, 2013 y 2014 con los Tigres del Licey. Allí, bueno, ese primer año aquí fue lanzador del año en la Liga Dominicana. Y también con los Tigres del Licey también consiguió la distinción de lanzador del año en otra ocasión. De manera que ha sido un lanzador, eh, un as entre lo, las rotaciones abridoras de cada uno de los equipos donde ha visto acción aquí en la Liga Dominicana y lo ha estado demostrando también con las Águilas Ibaeñas. Él viene de prácticamente perder dos años, 2015-2016, por una operación en su brazo de lanzar, pero realmente luce que está totalmente recuperado. Él todavía está, tiene opción para firmar con el equipo de los Angelinos de Anaheim, que era el, el equipo con el cual estuvo lanzando hasta que fue sometido a esta intervención quirúrgica, Yuneski Maya. De manera que las Águilas se dan el lujo de tener un lanzador, eh, un lanzador élite en la Liga Dominicana como Yuneski Maya, que conoce bastante esta liga, que ha sido un lanzador exitoso en todos los circuitos donde ha lanzado y que prácticamente 
¿verdad? Yo no es que estemos considerados dominicanos ya, tú, tú eres medio dominicano ya, no tienes nacionalidad dominicana todavía, pero ya la vivencia que ha tenido aquí es casi eh, comparable con los logros que ha conseguido en Cuba cuando estuviste lanzando para la selección de ese país. De manera que nos sentimos honrados con reconocerte como este lanzador más destacado la semana pasada aquí en el programa El Águila de la Semana. Felicidades, Yuneski. Ahí estuvo la semblanza de Yuneski Maya de parte del de coleguita Rafael Baltayá, quien ha traído varios recorrer en la vida del lanzador del de popular Pirrito. Bien, entonces, vamos a llamar al ingeniero Rafa Santo, quien va a hacer entrega de la placa Incovisa a Yuneski Maya como lanzador Águila de la Semana. El ingeniero Rafa Santos hace entrega de la placa Incovisa a Yuneski Maya como lanzador Águila de la Semana. David Núñez hace entrega de la placa Milano a nombre de Molinos Modernos a Yuneski Maya, lanzador Águila de la Semana. Recibe canasta también conteniendo los productos de Molinos Modernos. Ahí está Yuneki Maya recibiendo el susto y la caja de cerveza presidente que le entrega a Nicandro Pérez. Nicandro Pérez hace entrega de Pepsi, ahora sin susto ya, tranquilo, a Yuneki Maya. Julio Polanco hace entrega de un regalo a nombre de Comédica a Yuneki Maya. Milendi Beato hace entrega de un regalo a nombre de Óptica Anch. Lorán el Bueno hace entrega de un certificado, una cena para dos personas en el restaurante Boca de Odelpa, Gran Almirante. Papi Pérez, director de prensa de las Águilas Ibaeñas, hace entrega de un cheque a nombre del equipo Águilas Ibaeñas. No, muy agradecido, muy contento de, de los otros premios ¿no? y de, de, de todas las organizaciones. Estaba súper feliz, súper contento y agradecerle, ¿no? La verdad que esto, como siempre yo digo, esto es el granito que ustedes aportan de, de oxígeno para nosotros los atletas. La verdad que esto es importante, bien importante para nosotros. La verdad que con esto seguimos viendo la fuerza y trabajando día, día a día duro para obtener estos premios y, y salir el equipo adelante y, y esperemos que vengan muchos premios más. Vamos a proceder a escoger a los dos jugadores, lanzador y bateador de la semana. Vamos a comenzar con el pitcher. Y si vamos a seleccionar, tenemos que ponderar. Y si vamos a ponderar, aunque venga de Cuba, ¿a quién yo debo llamar? A Polinar. Pues que venga a Polinar. Señores, mi ponderado, Roenis Elías, llegó como siempre para ser un estelar y tiró, se enfrentó a 22 bateadores, 6 entradas, 2 eh, indiscutibles, 3 bases por bola y ganó su partido, ponchó 3. Definitivamente que en Roenis Elías tenemos un abridor de calidad y ya él puso su estatus, un estatus ganador como es el equipo de Águilas y Baños. Proclamé la semana pasada y fue acogido aclamación Yuneski Maya. Me corresponde en este preciso momento ponderar su gran labor en el periodo comprendido del 20 al 26 de este mes de noviembre. Yuneski, ese gran atleta cubano que ustedes tuvieron la oportunidad de tener aquí presente por nuestra ponderación pues lo pondero nuevamente y estoy casi seguro que aclamación 
Él, por su gran actuación en este periodo que acabamos de señalar, será reconocido nuevamente. Yuneski, en este periodo, con una victoria, 22 bateadores enfrentados, donde no le han hecho carrera, donde este hombre ha logrado ponchar a 7. Y sin más preámbulo, yo lo voy a dejar ahí, a petición de todos ustedes. Yuneski Maya, nuevo águila de la semana. Bien, entonces, lanzador Águila de la Semana, 14 votos, 5 para Roenis Elía, 9 para Yuneski Maya. De manera que repite como lanzador Águila de la Semana, Yuneski Maya. Te impone la reelección en el renglón del lanzador. Vamos ahora a el jugador a la ofensiva y viene con la primera ponderación David Cepeda bien, eh, yo entiendo que el jugador hay de la semana en el renglón de bateo esta semana, es un jugador que ha venido a, bueno, desde el año pasado está ayudando al equipo a las Águilas se trata del jugador Joan Camargo lo que ha hecho este jovencito desde que llegó ha sido impresionante, esta semana si pueden ver los números, 11 veces al bate, 5 indiscutibles 4 anotadas un total de tres dobles durante el proceso y siete carreras remolcadas. Y tiene un OVP de 500 y un slogan de 1000. Algo que, bueno, pues este jovencito ha venido a llenar esos espacios que el equipo de la Sala a veces en momento pues, necesita. Así que yo entiendo, jugador ahí de la semana. Esta semana debe ser Joan Camargo. Bien, la ponderación de Joan Camargo por parte de David Cepeda. Siguiente ponderación. Ah, aquí está, con el limpia vidrio, la J consuegra diciendo que no hay más ponderado. Entonces, por aclamación, desde Panamá, el canalero, no el canelero. Johan Camargo. Entonces quedan electos. Vuelve Yuneski Maya y viene a debutar Johan Camargo el próximo programa aquí, el Águila de la Semana.